Fuir Port-au-Prince, ils arrivent des quatre coins de la ville, valise à la main, ils n'ont plus rien. Chaque matin, à la station des Gonaïves, ils sont des centaines ici à attendre le premier camion pour le nord ou le sud du pays. On s'entasse dans de vieux bus school américains. La majorité ne, ne trouve pas des abris. Ils sont obligés de, de se rendre en province. Et des cadavres sont, sont dans la rue. Donc euh, euh, la condition est mauvaise. Voici ce qu'il reste d'une famille haïtienne après le tremblement de terre. La fille, le mari et le grand-père. Les autres ont tous péri dans la maison non, qui s'est écroulée. Ils n'ont qu'une idée en tête. Le pays natal. Dans ce camion qui part pour le nord, ce jeune garçon a payé 80 dollars pour pouvoir quitter l'enfer et aller au Cap Haïtien. Le voyage est inconfortable et dure 6 à 7 heures. Comme vous avez pu constater, il n'y a pas moyen vraiment de vivre à port au Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, bon, il n'y a pas moyen d'hébergement. Donc c'est tellement dur qu'on est bien obligé de laisser la capitale. Haïti à l'heure de l'exode, le séisme a frappé un pays qui se remet à peine d'une série de cyclones qu'il avait dévasté en 2008 et provoqué alors 800 000 déplacés.